നമസ്കാരം ഹെൽത്ത് നൗവിന്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ കോട്ടക്കലുണ്ട് സർ തുടങ്ങാം പുകവലിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പുകവലിയുടെ ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ആ പുകവലിക്ക് ദോഷവശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു പുകവലിയെ കുറിച്ചാണ് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പുകവലി എന്ന് വെച്ചാൽ ധൂമപാനം എന്ന ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ ഡോക്ടർ എന്താണ് ധൂമപാനം എന്ന ചികിത്സാ രീതി മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള പുക ഏൽക്കുക എന്നതാണ് ധൂമപാനം മൂക്കിലൂടെ പുകയെടുത്ത് വായിലൂടെ പുറത്തുവിടാം വായിൽ കൂടെ പുകയെടുത്ത് വായിൽ കൂടെ തന്നെ പുറത്തുവിടാം ഇങ്ങനെയാണ് ധൂമപാനം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാം അപ്പം ഈ കവച രോഗങ്ങൾ അതുമൂലം കവദോഷം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ജത്രൂർദ്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ധൂമപാനം അത് മരുന്ന് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള പുക ഏൽക്കുക അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള പുക മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ വായിലൂടെ വരിക അതല്ലെങ്കിൽ വായിലൂടെ എടുത്ത് വായിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ എടുത്ത് മൂക്കിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ധൂമപാനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കിട്ടുവാനും പിന്നെ കഭരോഗങ്ങളായ മുഖത്തിലുണ്ട വായിലുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ധൂമപാനം നല്ല സ്ഥലത്തെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ധൂമപാനത്തിന് കുറേ ഗുണങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജിത്രൂത ഊർദ്ധമായ തലവേദന പോലെ ജലദോഷം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ധൂമപാനം ചെയ്താൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നിത്യേന ധൂമപാനം ശീലിക്കുന്നത് സഹായിക്കും ജലാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് ധൂമപാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ധൂമപാന ചികിത്സ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആചാര്യന്മാർ മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ അറിവിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും മുത്തുകളാണ് അവയെല്ലാം നന്ദി ഡോക്ടർ കോട്ടയ്ക്കൽ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്തിന് അവന്റെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നാളെ ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം